Yo les gars, j'espère que tu as la forme, on se retrouve pour notre cinquième jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui comme séance, on va faire une séance qui va venir travailler les jambes. Cette séance s'appelle Froggy Alpha. Donc les séances Froggy, les Froggy Series, elles vont surtout venir travailler tes jambes dans leur... Euh, dans l'explosivité. L'objectif, voilà. c'est d'être plus explosif sur tes membres inférieurs afin qu'ils consomment plus d'énergie. Comme ça, toi, tu produis moins d'efforts pour plus d'énergie dépensée. Tu comprends C'est-à-dire que là où tu fais un pas pour consommer une calorie, par exemple, c'est des images très grossières. Et ben, l'objectif, c'est qu'à l'issue, quand tu fasses un pas dans la vie de tous les jours, ça te consomme deux calories parce que tes jambes, elles ont besoin de plus d'énergie, elles demandent plus de nutriments. Et si toi, tu ne changes pas tes habitudes alimentaires, que tu consommes toujours de la même façon, un déficit calorique va se créer tout naturellement et paf, ça se dessine. On est content. Donc la séance du jour, euh, spéciale. Pourquoi Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te renvoyer sur des échauffements. On va faire l'échauffement ensemble. Comme ça, moi, je suis sûr que tu fais l'échauffement en prêt. Pas con non plus, je sais que tu peux accélérer la vidéo et passer plus tard, puis peut-être même que je te mettrai le temps ici, mais ce ne serait pas top de ma part. Mais bref, on va commencer par notre échauffement. La séance, on en parle juste après l'échauffement. L'échauffement, il va être à la fois cardio, à la fois renfort, parce que la séance, ça va être aussi à la fois cardio et à la fois renfort. Le fait de faire l'échauffement ensemble, ça va me permettre d'avoir à chaque fois des échauffements plus spécifiques par rapport à la séance en elle-même et non pas à la série. Le fait de faire des échauffements pour les séries, c'est intéressant parce que c'est global. Mais le mieux, c'est de faire un échauffement pour la séance. Donc, c'est ce que je recherche, de tendre vers le mieux. Et je t'invite aussi, dans la vie de tous les jours, à chercher à tendre vers le mieux. Donc, on va commencer notre échauffement tranquillement par une rotation de cheville. Cette fois-ci, on va changer en faire sans le sol, juste en unipodal. Donc, l'objectif, c'est souple sur la cuisse. On est souple sur nos appuis. On enfonce bien le pied dans le sol et on tourne notre cheville. Si tu veux t'accrocher quelque part, tu n'hésites pas, tu t'accroches. Vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vers l'intérieur, vers l'extérieur. On change de cheville. L'intérêt de cet exercice aussi, ça va venir mobiliser ta stabilité au niveau de ton genou, au niveau de ta cheville. C'est pour ça qu'il ne faut pas bloquer. Tu vois Il ne faut pas venir bloquer. Il faut toujours rester souple sur tes appuis. Ça vient gagner les ischios et les quadrilles qui, je pense, vont travailler durant la séance pour qu'on se permette de les échauffer ainsi. Dans l'autre sens, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Tu vois moi, avec la droite vers l'intérieur, on a un peu de mal. Il y a un manque de mobilité. On change de cheville, vers l'intérieur, vers l'extérieur, on respire bien. N'hésite pas à se tenir au besoin. Comme ça, ça évite de porter son attention sur l'équilibre. On fait bien l'exercice. De toute façon, on met tout le poids sur une jambe, donc ça vient de gainer la cuisse, c'est ce qu'on veut. Talon fesses, on commence tout doucement, on va venir accélérer comme tu le connais, écarter. Sauf que là, on va rajouter quelque chose, on écarte, on descend. Allez, on descend, on respire bien, on souffle, on descend comme un pendule. On descend bien sur nos appuis. Voilà, allez bien, nos cuisseaux. Voilà, moi je bouge pour que tu puisses voir de côté. On sert bien au niveau des abdos. On descend. Allez, plus vite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Voilà. On va bien monter les genoux à la poitrine. Ça, c'est classique. On sert bien les abdos et on souffle à chaque fois qu'on monte le genou. Donc on, tra... on contracte, pardon. On contracte bien nos abdos. On souffle bien. Et dans 3 secondes, quand je vais commencer le décompte, on va partir en montée de genoux active. On souffle bien, on souffle bien surtout. Et prêt 1, non, 3, 2, 1, allez Allez, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Allez, on lève bien les genoux, on serre bien les abdos. On utilise bien les bras. Et pose, repose. Ah, ça chauffe tout 
doucement. Respire. 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 Bon, un petit coup d'autre. Si tu soif, bon, un petit coup. Une petite gorgée. Prends le bassin. Mobilité du bassin. En avant. Ça fait les abdos. On remonte bien le bassin. On serre les fesses. En arrière. On relâche les abdos. On vient saisir les des lombaires. Vers l'avant. Vers l'arrière. On se grandit. On reste bien droit. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Allez, un peu plus actif. Doucement, c'est là. On va venir chercher sur les côtés maintenant. À gauche, à droite, souple sur les genoux. À gauche, à droite, tu vois les jambes Pas vraiment tendues. On vient saisir nos appuis sur nos quadriceps et nos ischio. À droite, à gauche. À droite, à gauche. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Et on relâche. Les épaules, tout doucement, elles vont pas trop nous servir. On va les échauffer quand même. C'est gratuit, on est là pour ça. Hein. Respire bien. Vers l'avant. Vers l'arrière. Reste bien droit surtout. Toujours. Restez droit. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Allez, on relâche les coudes. On va venir. Levez le coude, dans la paume de la main, classique, tu connais si tu suis depuis le début. Allez, respire bien l'autre, pas besoin d'en faire pendant 3 heures, on va pas trop s'en servir. On relâche les poignets, respire bien, respire bien, j'entends rien, respire, allez on relâche la tête, le oui. Dans l'avant, on rentre bien le menton. Et de gauche à droite. Allez, je te laisse boire un petit coup d'eau, on va attaquer la séance. Je bois un petit coup d'eau aussi. Comme ça, je vais t'en parler plus en détail. Bon, j'espère que tu es là. Si tu as besoin d'un petit peu plus de temps, je t'invite à mettre sur pause et on va attaquer tout de suite. Alors, alors la séance d'aujourd'hui, comme je te le disais, elle va venir travailler l'explosivité de nos jambes. Pour ça, un bon protocole hyper basique du squat, des jump squats, de la chaise. Pourquoi Des squats. On va venir contracter et décontracter nos muscles. Jump squat, on va venir les étendre avec de la pliométrie. Et à la chaise, on va venir les finir avec de l'isométrie. T'en fais pas, ça a l'air barbare comme ça, mais ça va bien se passer. En premier exercice, on va avoir des squats. On effectuera donc 10 répétitions de squats. Le squat, on l'a déjà vu si tu suis depuis le début. On vient se placer pied largeur d'épaule, tout le poids du corps sur les talons, on ouvre les genoux. Quand on avance notre descente, on inspire et quand on remonte et qu'on appuie à fond sur le sol pour se propulser vers le plafond, on expire. On sert bien les abdos pendant tout le long de l'exercice et ça va bien se passer. Ensuite, nous aurons les jump squats. Alors là, les jump squats, si tu n'arrives pas à descendre tout en bas, ne descends pas tout en bas, c'est pas grave. Vas-y tranquillement, descends ton squat, remonte et fais un saut. Si tu as besoin de faire un saut, ce n'est pas du tout un problème. Les jump squats, c'est un squat. Quand tu descends, tu te prépares à faire ton saut. C'est-à-dire que tu vas avoir un transfert de poids. Tu fais ta descente, ton squat, tout ton, ton squat se passe sur ton talon. Et quand tu vas monter, il va falloir que tu passes ton poids du talon à la pointe de pied pour pouvoir sauter le plus haut possible. L'objectif, c'est de transpercer le plafond. Voilà, il est simple. En troisième exercice, nous aurons la chaise, très connue, pareil, on l'a déjà faite aussi. On viendra se poser contre le mur, 20 secondes, 
Je t'ai dit, pour les jump squats, combien il y a à lever Il y a 5 jump squats. Voilà. Donc sinon, pour la chaise, revenons à un mouton. Pour la chaise, on va venir se poser contre le mur. 20 secondes. Allez, sur le coup, on va prendre 30 secondes de repos. Pas de repos en pause d'exercice, tu l'as compris. Et on va faire 6 tours. Ça va passer très vite. Reste concentré. Le premier tour, comme à chaque fois, et comme jusqu'à la fin du calendrier de l'avant, on va le faire tranquille. Et ensuite, on attaque en pur. Ok On va mettre de l'intensité. On va essayer de se donner à fond. C'est l'objectif. On va pas essayer. On va le faire. Peut-être que je suis prêt. Bon, ben voilà qui chronomètre. Désolé de l'attente. Pour pouvoir chronométrer la chaise. Donc on va attaquer par les squats, 10 squats. Si tu es prêt, mets la musique. C'est parti, maestro. Allez, on inspire, on descend sur les talons, ça met les abdos, on expire, on monte, ça met les abdos. 1, allez. 2, on sait les faire et pas besoin de rester 3 heures dessus. 4, 5, reste bien droit. 6, expire, inspire. 7, 8, expire, inspire, expire, 9 et 10. On passe tout de suite au jump squat. On descend, on saute le plus haut possible. On recule un peu. Allez, on inspire et on expire. 1, encore, 2, encore, 3, 4, 5, et c'est bon. La chaise tout de suite. Hop, en chaise, contre le mur, 90 degrés aux cuisses, 90 degrés au mur, et on reste bien droit. Tout le dos de tête contre le mur. On respire bien. Là, normalement, ça va commencer à saisir les coxes déjà. Respire. Et relâche. Hop. 30 secondes de pause. Voilà, un tour. Ça passe vite. J'ai pensé cette fois-ci. Ok, une fois. Un tour sur 6. Moi, un petit coup, encore 15 secondes de repos. Allez, on enchaîne ce tour. <coughs> 10 secondes, 5, 4, 3, 1. Allez, 10 squats. 1, 2, 3, on serre les abdos. On ouvre les genoux. 5, 6, 7, 8, on fait des mouvements propres. 9, 10, je me tout de suite. 1, encore, 2, encore, 3, 4, encore, 5, chaise, tout de suite, allez, en chaise, 20 secondes de chaise, respire bien, on souffle, on respire, on fait gaffe à notre position, et on respire, il faut pas où on en est, on va dire que c'est secondes. Allez, 30 secondes de pause. Ah, on a fait 25 secondes. Je suis pas un voleur. Inspire bien, deuxième tour exact. Hop. Encore on est à la moitié. Allez, inspire bien. Après ça, d'ici 8-10 heures, tu peux faire un étirement du bas du corps. Ça fera du bien. Allez. Squat, c'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jump squat tout de suite 1, allez 2, 3, encore 4, 5, en chaise tout de suite Allez On est bien en chaise hein. T'inquiète, moi aussi, ça me démonte les cuisses. On ensemble. <rire> Respire bien. Pour 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et pause. <rire> Allez. Respire. Encore 25 secondes. On a fait la moitié. Tu dois taper à moitié là. Allez, on respire. 3, 
2, 1, c'est reparti, on squat, allez, 1, 2, encore, 3, 4, encore, 5, lâche 3, 6, 7, 8, 9, 10, je me squat tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5, en chaise, allez, tout de suite, tout de suite, en position, allez, on le mur, c'est parti, 20 secondes. Ouais, j'aurais dû mettre 10 secondes, c'est vrai. Mais bon, après, on n'aurait pas le résultat qu'on souhaite. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. Allez, respire bien, respire bien. 3, 2, 1, pause. Je sais pas toi, mais là, ça brûle intensément. 4 secondes, euh, 4 e tour. Tu vas tellement ça me bouge, c'est tout ce que je dis. Tu vois pas On va rallonger la pause de 15 secondes. Si tu arrives à faire sans cette pause de 15 secondes, félicitations à toi. Et franchement, je sens qu'il vaut mieux que j'apprenne. Si tu veux repartir, repars maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 10 fois tout de suite. Allez, 1, 2, 3, 4, encore. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me tout de suite. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, en chaise. Allez, tout de suite, tout de suite. On se pose en chaise. Allez. On évite de poser ses bras sur les cuisses. J'ai envie de le faire aussi tellement. N'essaie de pas se toucher. Respire bien. Oh Ouh Allez, malade celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, la dernière. 45 secondes de pause sur cette pause aussi. Encore 30 secondes. Oh, allez, franchement, laisse-moi des impressions sur celle-ci parce que. Oh Pourtant j'ai de bonnes cuisses. À vous ça fait un moment que j'en ai fait. Mais voilà. Je parle aussi en même temps et je vais super bas. Ça y joue. Mais c'est pas une excuse. 5, 4, 3, 1. Allez, on squat tout de suite. Allez, 1, 2, 3, 4, on ouvre les genoux. 5. 6, 7, 8, 9, 10, allez, jump squat tout de suite. 1, encore, 2, allez, 3, 4, encore, 5, allez, en chaise, la dernière, on se pose pour 20 secondes, allez, j'espère bien, ça fait à peine 6 minutes, 30, allez, respire, avec la force du ninja, Allez, respire, respire, respire. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Pause. Franchement, je ne sais pas comment vont tes cuisses, mais je sais comment vont les miennes. Moi, je me félicite. Toi, je te félicite. J'espère que cette séance t'a plu, que tu as réussi à la suite dans son groupe, dans son mode d'égalité. Pardon. Elle démonte. C'est le burger d'hier que j'ai mangé. Tu m'as. Faut essayer de trouver des excuses dans ces cas-là, tu vois. Toi, tu, tu as pas la face. <rire> Donc, exactement, on va mettre notre sixième tic. Ah, tu peux le faire de franchement. Tu peux retrouver l'image de cette séance sur Instagram. En format Instagram. Ça, tu peux la partager sur ton compte si tu le souhaites. Pour montrer que tu es fier d'avoir réussi cette séance et de défier tes potes. Pour voir lequel d'entre eux serait capable de la faire. Voilà. Comme je disais, d'ici 8 10 heures, la séance de stretching, pas du corps, ça fera du bien. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Quoi que ce soit, je te souhaite que ça, que ça se passe bien. 
se retrouve demain pour le sixième jour du calendrier de l'Avent. Et bah non, on pose tout bien. Ciao, ciao.